स्टूडेंट्स हमें अजहर इसलम तुम्हारे जो एक भिडियो रेकर्डिंग करार इच्छा बोध कर कलेज वेबसाइटे एवं कलेज तरफ थे इनफरमेशन इस सिक्स सेमेस्टर जो भिडियो एवं क्लस दीते तो बेपार मन हलो फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट कि दरकार तब भावलम तुम्हारे जो एक भिडियो रेकर्डिंग करी एवं से क्लसरूम दी और क्यों तरह कि स्टाडी मेटेरियल जो देा है तेल तुम्हारा अनेक उपकृत हो तो आल्टिमेट आज के विषय शुरू करा जा आगे ये संकट जनक परिस्थिति हमारे यहीटा छाड़ा को पथ नहीं तुम्हारा बाड़ी बस पढ़ाशुना करो बाड़ी थको सुरक्षित थको बाड़ी बहरे गूब मुश्किल होते ये बाड़ी थका तो अवश्य तुम्हारा बाड़ मध्य थको तो जैक आज के टपिक तुम्हारे सेकेंड सेमिस्टर फोर फोर अर्थात जेटा हे पलिटिकल हिस्ट्री अफ आर्लि मेडिवल इंडिया सिक्स हंड्रेड एडी टू टुएल्व हंड्रेड एडी अर्थात आदि मध्य भारत छशो थ बारोश ख्रीटाब्धर मध्य जे पलिटिकल जे इतिहास मान राजनैतिक इतिहास से आलोचना करब तो एखे एक कथा रखी तुम्हारे इूनीट वन इूनीट टू दो भागे भाग कर भाग कर आ तो पांचटा पांचटा सम्भवतः टपिक आज पांचटा चार्टे एरक एक टपिक आ पांचटा चार्टे टपिक आूनीट वाने पांचटा इूनीट टू थे पांचटा तो मध्य हमें तीनटे नेब बोले दी इूनीट वनर इूनीट वनर मड्यूल फोर ए मड्यूल फाइव मड्यूल फोर द इस्टार्न इंडिया मड्यूल फाइव द स्ट्रागल फर एम्पायर इूनीट टूर जो मड्यूलब से मुहूर्त मन पड़े ना जो चार्टे टपिकर मध्य को टपिक तो हमारे मन पड़े ना से तुम्हारे एक देव बाो भिडियो तो देव बा ग्रुपे लिखे देव भिडियो करार समय देव जैक देव तो आज के आलोच्य विषय हे जे इूनीट वनर मड्यूल फोर इस्टार्न इंडियार ऊपर हमें आलोकपात करब ठीक है तो ये नहीं शुरू करा जा भिडियो इस्टार्न इंडिया मानी पूर्व भारत एवं प्रथम टपिकट आज द पालज एंड द ट्रिपल टाइप स्ट्रागल नेक्स्ट जो आज एक्सपेन्शन अब द पाला पावर टू दुवर्ड्स पैरामाउंसिंग नम्बर थ्री जो आज द सें अब बेंगल मैंने पाल सें आलोचना करब तरह आगे तुम्हारे त्रिशक्ति द्वंद सम्पर्क एक आलोचना कर क्योंकि खूब बला बाहुल्य पाल सें आलोचना कर आलोचना करतम तेल एक बस भलो हतो क्यु जैक ट्रिपल टाइट स्ट्रागल प्रथम ही आलोचना करते बला तेल के प्रथम आलोचना कर नहीं पाल साम्राज्य दिखे जाब तर सें जे रखम आलोचना करब जैसे त्रिशक्ति संग्राम ट्रिपल टाइट स्ट्रागल जो प्रथम मौर्य साम्राज्य छो भारत प्रथम साम्राज्य और मगध छो से भारत क्योंकि साम्राज्य केंद्रबिंदु तुम्हार गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य मोटामुटी मगध को केंद्र कर आवर्तित हो तो परवर्तकाले मगध के छाड़ा कनौज अर्थात मध्य भारत मान विशेषकर उत्तर मध्य भारत एक अंश से अंश कानौज उत्तर प्रदेश बर्तमान फरीदाबाद जिले अवस्थित से अंश के दखल करार् भारत पूर्व मान तीन अंचल थे तीन शासक बार बार लड़ाई करते थे दुश बसर धरे चला त्रिशक्ति संग्रामे को शक्ति बार बार पराजित हो दखल कर शासक कनौजर दिखे मगध के झेड़े कारण बांगलार पक्षे तो मगध अनेकटाई गौरव अनेकटाई सम्मान अनेकटा प्रतिपत् कैन जा कारण हर्षवर्धन पर कानौज कन्नकुज एर गुरुत बृद्धि पा जेम राजनैतिक सामरिक और अर्थनैतिक दिक्कत के जथेष गुरुत्व मैं मैं बृद्धि पा जमन कनौजे कनौजे के राजधानी स्थापन कर हर्षवर्धन कनौजे राजधानी स्थापन कर हर्षर स्थिति विधौत छो विजड़ित छो सही भाव एर तुम गुरुत्व बृद्धि पे ठीक है राजनैतिक दिक्कत के गुरुत्व बृद्धि पे अष्टम ए नवम शतके कनौजर ऊपर आधिपत्य प्रतिष्ठा भारत सार्वभौमत और मर्यादार प्रतिक हो उठे कारण मान तुम आधिपत्य प्रतिष्ठा भारत भारत जो पार्श्वर्ती अंचल अर्थात पूर्व भारत पाल उत्तर भारत महालव दक्षिण भारत राष्ट्रकूट एरा तुम अग्रसर हो पाले दिक्कत के सही भाव राजनैतिक गुरुत्व एक विशाल छो तरह सामरिक गुरुत्व 
যে সামরিক গুরুত্বও কিন্তু একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে সামরিক গুরুত্ব ছিল মানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ উঁচু জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সেফ ছিল নিরাপদ ছিল পার্শ্বপত্য শত্রুকে সহজেই নির্ণয় করা যেত এবং শত্রুপক্ষে পরাজিত করা যেত তিন নম্বর হচ্ছে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অর্থনৈতিক গুরুত্ব হচ্ছে যেহেতু গাঙ্গে উপত্যকা অবস্থিত গাঙ্গে উপত্যকার সমভূমি অঞ্চলগুলিতে প্রচুর প্রচুর পরিমাণ কৃষিজ ফসল উৎপাদনের ফলে উৎপাদনের ফলে যা সহজেই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় সুদৃঢ় করেছিল কারণ আমরা সবাই জানি যে গাঙ্গে উপত্যকার অঞ্চলগুলিতে যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব এটা একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবার ঠিক এই কারণেই বিভিন্ন ধরনের তোমার সামরিক যে কার্যকলাপ এই গাঙ্গে উপত্যকায় অর্থনৈতিক নির্ভর বিষয়টি গড়ে উঠেছিল এবার আমরা মানে আলোচনা করলাম যে মানে কনজের গুরুত্বটা কি ছিল এরপরে আমরা একটু এগিয়ে যাব যে দ্বন্দ্বের বিবরণ প্রথম কথায় আমরা দ্বন্দ্বকে তিনটে পর্বে ভাগ করে আলোচনা করব একটা হচ্ছে প্রথম পর্ব তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব এবং তৃতীয় পর্ব কিন্তু এই এই পর্বটা আলোচনা করার পরে আমরা একটু বলে নিই যে পূর্ব ভারতের পাল তারপরে তোমার হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমের মালব এবং রাষ্ট্র দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট এই তিনটে শক্তি মানে তিন অঞ্চল থেকে এসে প্রায় দুশো বছর ধরে সংগ্রাম করে গেছে এই এটাকেই বলা হচ্ছে ট্রিপারটাইট স্ট্রাগল বা ত্রিশক্তি সংগ্রাম তাহলে প্রথমেই যদি আমরা একটু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে নিই যে হর্ষের হর্ষ পরবর্তী যুগে কনৌজকে কেন্দ্র করে মানে যে লড়াই হয়েছিল সেটাই হচ্ছে মূলত তোমার ত্রিশক্তি সংগ্রামের মূল বিষয়বস্তু দুশো বছর ধরে চলেছিল এই দ্বন্দ্ব এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে তিনটি শক্তি তোমার সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিল সে তিনটি শক্তি কিন্তু কেউ মধ্য ভারত থেকে ছিল না সবাই কিন্তু প্রান্তীয় বা প্রান্তিক অঞ্চল থেকে ছিল যেমন পাল পালের কথা বলা যেতে পারে ওদিকে তোমার মধ্য ভারতের দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটদের কথা বলা যেতে পারে প্রতিহার মালবের প্রতিহার রাষ্ট্র রাষ্ট্রের কথা বলা যেতে পারে এগুলো কিন্তু সব আলাদা আলাদা ছিল মানে আলাদা আলাদা ছিল তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে দেখতে হবে যে প্রথম পর্বের সংগ্রামটা কি ছিল প্রথম পর্বের সংগ্রামের আমি তোমাদেরকে বলে দিই প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজ যার সময়কাল ছিল সাতশো পঁচাত্তর থেকে আটশো ধর্মপাল যার সময়কাল ছিল সাতশো সত্তর থেকে আটশো দশ এবং রাষ্ট্রকূট রাজ ছিল ধ্রুব যার সময়কাল ছিল সাতশো আশি থেকে সাতশো তিরানব্বই অর্থাৎ এই তিনজনের মধ্যে কিন্তু সংগ্রাম চলছে তো প্রতিহার মানে বংশীয় বৎস রাজ রাজপথানা মধ্য ভারতে নিজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হয়েছিল তো এই সময়ে পাল রাজা ধর্মপাল ছিলেন তিনি তো তাকে স্বাভাবিকভাবে প্রতিহত করবেন এবং ধর্মপালেরও ইচ্ছা ছিল যদি আমি কনৌজকে কেন্দ্র করে একটু সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার অনেক সুবিধা হবে যাই হোক তিনি সেই বাংলা বিহার জয় করে সেই দিকে অগ্রসর হয়ে হচ্ছিলেন এমত অবস্থায় তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল কিন্তু সেই সংঘর্ষে ধর্মপাল পরাজিত হয়েছিল বৎসরাজ জয়লাভ করেছিল যদিও বৎসরাজের এই জয়লাভ বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তার কারণ কি ঠিক এইরকম সময়তেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে তোমার রাষ্ট্রকূট বংশের ধ্রুব কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে ধ্রুব জয়লাভ করে বৎসরাত পরাজিত হয় কিন্তু সেই ধ্রুবও কিন্তু বেশি দিন রাজ্য এখানে চালাতে পারল না কারণ তার নিজস্ব রাজ্যে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের আনুষঙ্গিক কারণে তাকে ফিরে যেতে হলো তাহলে এই সময় কি হলো এদিকে বৎসরাজ পরাজিত হয়ে গেছে ধর্মপাল পরাজিত হলেও তার শক্তি একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি স্বাভাবিকভাবেই কনৌজ তথা আর্যাবত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিল তোমার ধর্মপাল তাহলে ধর্মপালের মূল কাজ মূল কাজটা ছিল যে কনৌজকে দখল করা এবং তিনি কনৌজকে দখল করতে পেরেছিলেন আবার ধর্মপালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্মপাল ইন্দ্রায়িত বলে একজন শাসক ছিলেন যিনি সম্ভবত ধ্রুবের অনুগামী ছিলেন তাকে তোমার উচ্ছেদ করে তোমার চক্রায়তকে সিংহাসনে বসেছিলেন এই চক্রায়ত ছিলেন ধর্মপালের তোমার অনুগামী তো খালিমপুর তাম্রসার সময়ে শাসনে একটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সময় যখন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলো কনৌজকে কেন্দ্র করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলো উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো তো উত্তর ভারতের বহু শাসক কিন্তু ধর্মপালের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল বলে খালিমপুর তাম্র তাম্র শাসনে কিন্তু অনুমিত হয় পাওয়া যায় এরপরে আসছে তোমার দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় পর্বেও কিন্তু 
দ্বিতীয় নাগ ভট্ট অর্থাৎ বৎসরাজের যে পুত্র ছিল দ্বিতীয় নাগ ভট্ট এবং ধ্রুবের উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দ অন্যদিকে ধর্মপাল তিনজনের মধ্যে কিন্তু হচ্ছে তো দ্বিতীয় নাগ ভট্ট মানে দ্বিতীয় নাগ ভট্ট আবার এসে কানস দখল করেছিলেন যখন ধর্মপালের অধীনে ছিল এবং তিনি সিন্ধু বিদর্ভ অন্ধ্র প্রভৃতির সঙ্গে অন্ধ্র প্রভৃতির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন এবং কনস দখল করে ধর্মপালের যে প্রতিনিধি ছিল চক্রায়ত তাকে কিন্তু বর্জন করেছেন আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢুকে গেছি এবং ধর্মপাল প্রতিহার নাগভট্টকে বাধা দিতে অগ্রসর হলে মুঙ্গেরের কাছে যুদ্ধে পরাজিত মানে পরাজিত হয়েছিল অর্থাৎ তিনি বাংলাদেশ শাসন করছিলেন তিনি যদি যদিও প্রতিহার দ্বিতীয় রাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে প্রতিহত করতে গেছিলেন তথাপি তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন এরপর রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুবের উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাজিত করে ধর্মপালের তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করেন হ্যাঁ ধর্মপাল যদিও ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রকূট রাজ রাজ দক্ষিণাত্য ফিরে গেলে আবার সে একই রকমভাবে যে এর আগে কিন্তু যে রাষ্ট্রকূট রাজ দক্ষিণাত্য ফিরে গেলে আবার হিত রাজ মানে তার নিজস্ব রাজ্যের কোনো সংকটের কারণে সমস্যার কারণে তোমার আবার দ্বিতীয়বার কিন্তু এই এই ঘটনাটা ঘটেছিল এবং এবং তোমার ধর্মপাল পুনরায় দখল করেছিল করছি ত্রিশক্তি সংগ্রামের তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ থার্ড ফেজে তো থার্ড ফেজে যে দেবপালের পুত্র মানে তোমার ধর্মপালের পুত্র সরি ধর্মপালের পুত্র দেবপাল রামভদ্র মানে প্রতিহার রাজ রামভদ্র এবং তার উত্তরাধিকারী মিহির ভোজকে পরাজিত করেছিলেন এবং এটাও বলা হয় নাকি যে দেবপালের কাছে রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম অবর্ষ পরাজিত হয়েছিল তাহলে এরপরে মানে তাদের উত্তরাধিকার সঙ্গে চলে চলে আসবে তৃতীয় পর্যায়টা একটু বেশি দিন ধরে চলেছিল এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল আটশো ষাট খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদের হাতে পাল্লা যা নারায়ণ পাল পরাজিত হয়েছিল প্রতিহারাজ মিহিরভোজ ও কর্ণজের গুন্দরখন জয় করে যখন তোমার বাংলার সীমান্তে বা বিহারের সীমান্তে চলে এলো তখন প্রতিহারাজ মহেন্দ্র পাল মানে বাংলাকেও দখল করার চেষ্টা করেছিল পরবর্তীকালে এবং বাংলা বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনি আধিপত্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অতএব নশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ইন্দ্র যিনি মহিপাল প্রতিহারকে পরাজিত করে কখনো দখল করেছিলেন এই তৃতীয় ইন্দ্র ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজ তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি ফেজ এবারে তিনটে ফেজের যে আলোচনা করছে প্রতি ফেজে কেউ 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 না কেউ জয়লাভ করছে তবে কারো জয় কিন্তু সাময়িক হয়ে যাচ্ছে এখানেও তৃতীয় ইন্দ্রের জয়লাভের মারফতে এই তৃতীয় পর্বের সমাপ্ত ঘটেছিল অর্থাৎ দুশো বছর ব্যাপীর যুদ্ধের সমাপ্ত সমাপ্ত ঘটল এবার যদি আমরা একটু আলোচনা করি একটু ভালো করে যদি দেখি যে দুশো বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে কি ঘটেছিল এই যুদ্ধে কি হয়েছিল ফলাফলটা কি ছিল আমরা একটু আলোচনা করলে বুঝতে পারবো এই দুশো বছর ধরে চলা এই তিনটি মানে শক্তি জয়লাভ করতে পারেনি কখনো কেউ জয়লাভ করছে আবার কখনো অন্য কেউ জয়লাভ করছে কেউ না কেউ জয়লাভ করতে থাকছে অর্থাৎ একটু ভালো করে লক্ষ্য করো যে তিনটি শক্তি কেন্দ্রীয়ভাবে কনজকে কেন্দ্র করে লড়াই ব্যস্ত থাকলে তোমার সামন্ত শ্রেণী এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহর প্রবল মানে ইয়ে দেখা দিচ্ছে আর কি বিদ্রোহ সংগঠিত হচ্ছে আবার দুশো বছর ধরে লড়াই ব্যস্ত থাকার ফলে কেউ যখন সামরিকভাবে জয়লাভ করতে পারছে না তাহলে বিশেষ করে বহির বহির মানে অংশে আর কি মানে রাজ্যের বাইরে সামরিক ক্ষেত্রে এবং রাজ্যেও সামরিক ক্ষেত্রে যে এই শক্তিগুলির গুরুত্ব একেবারে হীন মানে একেবারে কম সেটা কিন্তু প্রকাশ হয়ে উঠছে দুশো বছর ধরে চলা এই শক্তিগুলির কিন্তু অর্থনৈতিক শক্তি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যে কোনো সময় অর্থনৈতিক ভাবে যদি মানে ভেঙে পড়ে রাষ্ট্র তাহলে রাষ্ট্রের কিন্তু মূল ভিত্তিটা কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ে অর্থাৎ দুশো বছর ধরে চলা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া এই রাষ্ট্র রাষ্ট্রগুলি কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ছে তার ফলে কি হচ্ছে সামরিক ব্যয় নির্বাহের ফল অনেক মুশকিল হয়ে যাচ্ছে কারণ এর ফলে তাদের পক্ষে যুদ্ধ চালানো খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে কারণ সেই সময়ের সমাজ ছিল অনেকটা স্বনির্ভর অর্থাৎ আজকের দিনে দেখো আমাদের একটু ভালো করে দেখো আমরা বন্দি জীবনে ঘরের মধ্যে যদি থাকছি বাজার করতে গেলে মনে হচ্ছে যেন আধিম ঘরের গোয়াই বসে আছে এবং বাজার বাজারে গিয়ে শিকার করতে যাচ্ছে আর কি তো সেই সেই সময়ের কথা একটু ভাবো যে সেই সময় তো এরকম বাজার ছিল না সবাই নিজের জন্য ফসল উৎপাদন করত মানে ভোগের জন্য ফসল উৎপাদন করত সেভাবে চলতো তারপরে ক্রমাগত যুদ্ধ থাকার পরে তো বললাম যে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি কিন্তু তোমার বিভিন্ন রাষ্ট্র অভ্যন্তরে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে যে কোনো রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারছে না এবং দুশো বছর ধরে চলা এ রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে